So, na-survive mo ang DC. Yun nga lang, may nakasunod pa pala sa ang part 2. Paano yan? Don't be depressed sa fam. Nandito si Homemade Matt at tuturuan ka niya ng How to Survive Integral Calculus. Roll the intro. Okay. So, sa buong kalahati ng buhay mo sa Integral Calculus, makakencounter ka ng pitong formula. Sila ay si Power Formula, Logarithms, Trigonometric Identities, Inverse Trigo, Substitution, Partial Fraction, at Biparts. Ang dami na, diba? Ang at tapos, marami ka rin may encounter na formula doon. So, ang tanong, kailan mo siya gagamitin? Isa-isahin natin. Magsimula tayo kay Power Formula. Power Formula ang pinaka-common at simple lang requirement. Basta may exponent lang na hindi equal sa negative 1, pwede na siya. Tulad nito, x squared, may exponent, check, 3x raised to negative 5. Although negative ang exponent, pwede pa rin. x cubed minus 3x, hmm, haba ba? Pero, pwede pa rin siya. Bakit? Kasi, dapat, nag exist din ng differential. So, yun ang pinaka-tandaan nyo hapa nagsasolve ko sa integral calculus. Unang-una nyo hanapin kung nag exist yung differential. Kapag hindi nag-exist ng differential, may problema. So, yun lang. Power formula ang pinakamadali as long as the differential exists at hindi equal sa negative 1. Tulad nito, nag-negative 1 na siya exponent, hindi na pwede ang power, for power formula automatic. Ito naman, although hindi negative 1 na exponent, hindi naman nag-exist ang differential. So, hindi rin pwede ang power formula. Okay? Next. At ayang power formula ay isa sa pinakamadali pero pinaka-tricky na kayang-kayang i-manipulate ng prof nyo. Depende sa trip niya. I mean, it's respect to the prof by the way. So, pwede ito. Actually, ito ay power formula. Ito ay power formula lang din. Ito ay power formula. At itong mahabang ito ay simple power formula lang. Kailangan lang talaga ng practice. So, medyo mag-ingat. Power formula, madalas inaabuso. Next, ay ang logarithms. So, gamitin mo lang siya kapag fraction. Kapag hindi siya naka-fraction, wag na wag mo nang gagamitin. Hindi logarithms yan. Dapat ang denominator nga lang niya ay 1. Tingnan nyo. If ganito, fraction, check. Kasi yung denominator niya ay 2, Sabi ni Drake, hindi na pwede. Pero, kapag naging 1 ang aking denominator, okay, fraction, check, 1 ang denominator, check, so, Drake approves. Okay. Tandaan, the sin simple lang din, tulad ng power formula, simple lang din ang logarithms, madali, pero kaya nga rin gawing tricky. Tulad nito, ulitin ko, pwede gumawa ang prof niya ng mga tricky questions. Tulad nito, logarithm lang. Ito ay logarithm lang din. Hmm, paano nga naging logarithm yan? Anyways, move on tayo sa next. Trigonometric identities. So from the word itself, limitin mo lang yan kapag trigonometric function na nag-iisa. Tingnan, actually, apat lang sila eh. Sine, cosine, cosecant squared, at second squared. Apat lang. Hmm. Kapag nakita mo yung apat na form na yan, si sine lang, or si cosecant squared, tandaan, squared lang, second squared, or cosine x lang, trigonometric identities na yun. Apat lang, simple lang. Kaso, caution lang. Kailangan maging aware kayo sa kanyang differential. So, later part, kung di pa naturo sa inyo, ang differential niya ay sa base sa angle. Tulad nito, x sine x, Obviously, hindi siya nag-iisa, may ka-partner. Drake, please approves. May ka-partner, sabi ko ka, ba Dapat ising lang. However, paano to? May ka-partner din. Pero, sabi ni Drake, okay yun. Bakit? Kasi, tignan yung hinahilit kong x squared. Ang differential niyan, 2x. Nag-exist. So, pwede yan. 
So kung balak mong gamitin yung trigonometric identity bilang ipang integral mismo, be aware of its angle, of its differential. So survival tooth din yun, mag-ingat kayo sa differential. Next, inverse trigonometric identities. Ito naman, gagamitin mo kapag fraction. Fraction at quadratic ang denominator. Kapag hindi siya fraction, huwag mo na rin iisipin to. Pati na rin logarithms. So, kapasok lang ang logarithm at inverse kapag fraction. Sa kanya, kay inverse naman, quadratic ang denominator. Ito ba ay quadratic? Nope. So, ayun ni Drake. Pero, kapag naging x squared yan, the fraction, quadratic yung denominator, Drake approves. Ah. So, pwede na siyang maging mas komplikado. Hindi lang umiikot sa binomial. Dito sa sample ko. Quadratic siya? Hindi. Obviously, ayun ni Drake. Pero, ito, although trinomial, pero quadratic, gusto ni Drake yan. So, keyword yun. Pag inverse, quadratic ang denominator. Yun nga lang, medyo may complication. Pwede kasi may cases na raised to 4 ang problem. Pero okay lang. Kasi, tingnan nyo ang pattern. 0, squared, raised to 4, at may x sa taas. Pwede yun. Mag-ingat nga lang kayo kasi pwede rin kayong pagtripa ni prof nyo. Okay. Pero, pwede rin yan ha. So, hindi lang quadratic. Pwede rin siyang raised to 4. Basta, tignan nyo yung pattern. 4, 2, 0. Na exponents. Hmm. Next, substitution. Recommended kapag nakaradical ang function. So, sinasabi ko dito ang recommended kasi ang substitution ay pwede kahit saan actually. Kung tama ako, nag-substitute na rin kayo sa power formula. Yung function ginawa yung new. Malamang yung iba, yun ang tinuro. Substitution na actually yun. Pero, the best chance sa gamitin kapag nakaradical ang function. Yung talagang ang hirap tanggalin ng radical sign. Kasi yun ang trabaho niya. Tanggalin niya radical, lalo na kapag ang denominator siya at sumasablay ang power formula. Tulad nito, dx over x, nope, hindi na kailangan na substitution yan. Actually, logarithms lang. However, dx all over square root of x, yun. Komplikado yung problem na yan, lalo na kapag radical ang denominator. Sobrang hirap mag-solve kapag nakaradical ang denominator at hindi nag-exist ang differential. However, ang simple lang, think of power formula yan, pero pwede ang substitution dyan. Simple, sinimplihan ko lang talaga. Pero ding, kapag, gamitin din ito kapag hindi inverse, sumablay inverse trigo, tulad nito. Supposedly, 4 minus x squared nyo sa inverse trigo. Dito, hindi na effective. Dito na papasok ang kinagantaan di uh, substitution. Radical ang denominator, mas komplikado kumpara doon sa kanina, substitution. Ito rin. Quadratic siya, pero hindi pwede sa inverse kasi may x sa numerator, dx na dapat. Anong solusyon? Substitution. Tanggalin yung radical sa denominator. Yun lang. Kapag natanggal mo yung radical sa denominator, mapunta yung sa numerator, mas dadali ang problema. So, note nyo lang to, kapag naturo na sa inyo itong parts na to, panoorin nyo uli yung video, mas may appreciate nyo yung nangyayari. Siguro kapag naturo na sa inyo ito lahat, request ko lang, panoorin nyo uli itong video, maalala nyo, ah, ganito pala yun, mas makakarelate kayo. Next, partial fractions. Obviously, pang fractions. Yun nga lang, parang ito yung last resort mo sa pagsusold. Kasi meron ng unang sasalo. Si logarithm siya kasi inverse trigo. Meron ding substitution. Kaso nire-recommend ko siya kapag radical. May radical. Kapag walang radical at hindi na quadratic, yung mas komplikado na. E okay, in third degree or higher, mag-partial fractions ka na. Pero ulitin ko, pwede ang partial fractions kahit ang squared lang o kaya kahit di na squared, partial fractions din yun. Kaso mas komplikado kasi itong gamitin. Kaya hinuhuli ko to sa recommendation ko. Logarithms muna, inverse trigo, saka partial fractions. Kung hindi pa naituturo sa inyo ito, hintayin nyo, magigets nyo kung bakit. Kung naituro niya, alam nyo na kung bakit, di ba? Papahabain nyo talaga equation. 
so kailan siya gagamitin? Dito, Rick approves. Ulitin ko, ang partial fraction ng last resort, pero pwede siya kahit saan. Nire-recommend ko lang siya kapag mas komplikado na yung problem. Dito, although hindi komplikado, pwede ang inverse trigo, pwede rin ang partial fractions. Pero kung ako, gamitin ko na lang inverse trigo kasi mas simple yung gamitin yun. Ito, cube. Obviously, pwede rin yan. Ito yung mga samples ko. Tignan nyo yung numerator denominator. Mas mataas exponent ng denominator. Kapag mas mataas ang exponent ng denominator kaysa sa numerator, partial fractions. Isa pa yung saklo ko. Okay? Pwede nyo panoorin nuli ang video sa inaharap kapag naturo na yan. Next, by parts. Pwede sa kahit ano. Pwede sa sa lahat. Kahit fractions, pwede ang by parts. Kaso sinasabi ko siyang last resort. Kasi ang gagawin ng by parts, papahabain nga ng papahabain yung equation para kaya mas simple ang pag-integrate. Yun nga lang, dahil papahabain nga ng papahabain, magiging mas komplikado yung pag-aalgebra. Panoorin yung video ko sa by parts para magets nyo kung bakit. Pero gagawin niyang komplikado yung pag-aalgebra mo. At kapag hindi ka sanay doon, pwede ka magkamali sa pagbabay parts. Kaya, last resort lang to. Although, nire-recommend ko siya kapag quote-unquote magkaibang forms. Ang function, ano bang ibig mo sabihin, sir? Tulad nito, x sin x, si x, here, ay algebra, however, may sin x dito, ay inverse uh, trigonometric function. Magkaibang form. By parts lang ang pwedeng gumawa ng part solution dyan. Wala nang iba. x ln x, x as algebra, oops, mamayanin, at ang ln x ay logarithms. Magkaibang form. By parts na yan. Wala ka ng choice. Second, by parts? By parts! Kasi hindi siya trigonometric ha? Apat lang yun. At sa apat na yun, pag gusto mo mag-trigonometric identity, second squared dapat. Kaso second lang yan. Solution? Pwede ang by parts. Although may special formula lang din doon na hindi ko papakita. Sin x cosine 4x. Kung naturo na to sa inyo, malamang ang tinuro reduction formula. I-expand ko si cosine squared as si cosine 4x. Pero, pwede din dyan ang by parts. Last resort, kapag nahirapan, by parts na. May video ko pa sa by parts na nagsolve ako ng similar problem dyan, pwede nyo panoorin. Pero ang punto dun, ang pinakahuling, pinaka the best, uh, the best ang by parts kapag ganito yung class in problem. Kapag talagang wala ka na ibang maisip. When in doubt, use by parts. Yun lang. So, ang conclusion. So, bukod dito, uh, maraming formulas, pero ang tool payo ko lang, isa-isa nyo po alin dapat gamitin. Magsimula kayo sa power formula, pag-sublay, logarithms, sublay, trigo, inverse trigo, hanggang dun sa mabot ka ng by parts. Kailangan mo lang din na matinding practice, kailangan mo maging familiar sa mga equations para mas ma-appreciate mo kung ano ang nangyayari. In the end, nasasaya pa rin naman eh kung anong diskarte. Uh, bigay lang ako ng gabay, hopefully yun makatulong sa iyo. Yun lang. Stay tuned, marami pa ako i-upload the videos. Pwede ka rin maghanap ng tutors o manood ng tutorials. <clears throat> Tamang plug lang. Yun lang. Peace.